Ukraine mất hai máy bay MiG-29 trên bầu trời các khốp. Máy bay chở vũ khí viện trợ của phương Tây bị bắn rơi ở Ukraine. Toàn bộ khu vực đô thị Mariupol đã sạch bóng quân Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine nói Mariupol không còn tồn tại nữa. Vũ khí hàng nặng của Mỹ đến Ukraine Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi Thời sự quốc tế trên kênh youtube Báo Dân Việt. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Theo thông báo của quân đội Nga, các hệ thống phòng không của Nga vừa qua đã bắn rơi hai tiêm kích MiG-29 của Ukraine trên bầu trời tỉnh Kharkov ở miền Đông. Cụ thể, Interfax dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ hai máy bay Mi-28 của Ukraine trên không gần các khu dân cư Fedorovka và Zavori ở tỉnh Kharkov. Mi-29 là một trong những tiêm kích chủ lực của không quân Ukraine. Trước khi giao tranh với Nga nổ ra, không quân Ukraine có 210 máy bay quân sự, trong đó có 98 chiếc chiến đấu cơ. Phía Nga khẳng định 134 chiếc máy bay quân sự của Ukraine đã bị phá hủy từ đầu chiến dịch quân sự. Việc mất thêm hai chiếc Mi-29 khiến Ukraine tiếp tục bị thu hẹp năng lực tác chiến đường không. Kiev tuần trước đã công bố chiến dịch gây quỹ trên mạng để mua máy bay chiến đấu đời cũ như Su-25, Mi-29, chưa rõ họ đã được ủng hộ bao nhiêu. Theo Sputnik, Ukraine mới đây đề nghị Moldova bán hoặc tặng Kiev những chiếc Mi-29 trong biên chế quân đội nước này, nhưng Chisinau đã từ chối nhằm tránh gây căng thẳng trong quan hệ với Nga. Moldova hiện có 6 chiếc MiG-29 đời cũ và vẫn hoạt động được. Vào hôm 15 tháng 4, Slovakia ngỏ ý sẵn sàng cấp những chiếc MiG-29 cho Ukraine. Mỹ không phản đối ý tưởng này. Tuy nhiên, ngoài khó khăn hậu cần và thách thức từ Nga trong vấn đề chuyển giao, phía Slovakia dường như muốn có những đảm bảo an ninh từ Mỹ xung quanh bước đi này. Vẫn trong họp báo vào cuối ngày 17 tháng 4, đại diện quân đội Nga cũng tuyên bố sử dụng tên lửa có độ chính xác cao phá hủy các kho chứa nhiên liệu và đạn dược quân đội Ukraine ở các thành phố Barankovo thuộc tỉnh Kharkov và thành phố Dobropolye ở tỉnh Donetsk. Thiếu tướng Konashenkov nói, ở khu vực gần Odessa, lực lượng phòng không Nga đã bắn rơi một máy bay vận tải quân sự của Ukraine. Máy bay này đang vận chuyển một lô vũ khí lớn mà các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine. Ngoài ra, cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã phá hủy 67 khu tập kết binh sĩ và khí tài Ukraine chỉ trong vòng 24 giờ. Lực lượng tên lửa Nga đã bắn trúng 317 cơ sở quân sự, bao gồm 274 căn cứ và khu vực tập trung nhân lực của Ukraine, 24 sở chỉ huy và 2 cơ sở nhiên liệu. Hai máy bay không người lái của Ukraine bị bắn rơi ở ngoài ô Lozovaya và Veselaya. Đến thời điểm hiện tại, chính quyền Ukraine cũng như các quốc gia phương Tây chưa đưa ra bình luận về thông tin trên, trong khi các hãng thông tấn nước ngoài chưa kiểm chứng được nội dung trên. Theo TASS, Tính từ khi khai mạng chiến dịch quân sự đến nay, lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 134 máy bay chiến đấu của Ukraine, 460 máy bay không người lái, 246 hệ thống tên lửa đất đối không, 2.269 xe tăng và xe bọc thép, 252 bệ pháo phản lực phóng loạt. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, toàn bộ khu vực đô thị của Mariupol đã được giải tỏa hoàn toàn. Nhóm người Ukraine còn lại hiện đang bị phong tỏa hoàn toàn trong khuôn viên của nhà máy luyện kim Azovstal. Vị phát ngôn viên cho biết, 1.464 quân nhân Ukraine đã đầu hàng trong quá trình Nga giải phóng Mariupol. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo sẽ rút lui khỏi các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra nếu Nga tiêu diệt các binh sĩ Ukraine còn lại ở Mariupol. Công bố về thiệt hại phía Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga thông tin Kiev đã phải chịu những tổn thất quân sự không hề cứu vãn kể từ khi cuộc giao tranh bắt đầu, và con số này lên tới 23.367 người. Ông Kuleba nói, trong cuộc trả lời phỏng vấn đài CBS, rằng tình hình ở Mariupol vừa thảm khốc về quân sự, vừa đau lòng, thành phố đã không còn tồn tại nữa. Những binh lính và nhóm dân thường còn lại cơ bản đang bị bao vây, họ tiếp tục chiến đấu nhưng có vẻ thành phố sẽ bị sang phẳng. Ông cho biết hầu hết thành phố cảng đã rơi vào tay lực lượng Nga hoặc lực lượng ly khai. Tuần trước, thị trưởng Mariupol Vadim Boychenko ước tính 90% hạ tầng của thành phố đã bị phá hủy. Trả lời CNN cuối tuần trước, thống đốc vùng Donetsk nói rằng Mariupol đã bị xóa sổ khỏi mặt đất. 
sáng ngày 17 tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng đàm phán sẽ kết thúc nếu Nga tiếp tục tấn công binh lính và dân thường ở Mariupol. Ông nói chúng ta càng mạnh thì kết quả đàm phán càng tốt, càng có nhiều trường hợp như Borodyanka sẽ không có cơ hội cho đàm phán. Được biết, Borodyanka là thị trấn đã bị phá hủy hoàn toàn. Trước đó, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ vào hôm 16 tháng 4 thông báo, chuyến bay đầu tiên chở vũ khí và thiết bị trong gói viện trợ mới của Mỹ dự kiến sẽ đến khu vực châu Âu trong 24 giờ. Lô vũ khí này sẽ được Ukraine tiếp nhận tại biên giới và đưa vào bên trong lãnh thổ nước này. Gói viện trợ mới của Mỹ dành cho Ukraine bao gồm 11 trực thăng Mi-17, 18 lựu pháo Howitzer, 300 máy bay không người lái Switchblade, 500 tên lửa chống tăng Javelin, 200 xe thiết giáp chiến đấu cùng các hệ thống radar có khả năng theo dõi hỏa lực và nhiều loại vũ khí khác. Gói viện trợ lần này được chú ý nhiều hơn so với các gói viện trợ trước đó, một phần vì có thêm các loại vũ khí tinh vi hơn và hạng nặng hơn. Một quan chức Mỹ cho rằng do Nga đã thay đổi chiến lược rút quân khỏi thủ đô Kiev và triển khai lực lượng tới đông Ukraine, nên Mỹ cũng phải thay đổi chiến lược trong việc viện trợ vũ khí cho Ukraine. Mỹ đã chuyển hơn 2,5 tỷ USD vũ khí và các khoản viện trợ quân sự khác cho Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự vào hồi tháng 2. Mỹ ban đầu chuyển hàng nghìn tên lửa chống tăng và đạn dược cho Ukraine, nhưng gần đây Washington đã chuyển thêm vũ khí hạng nặng hơn cho Kiev. Ông Iho Zhukova, phó tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, bộ tài liệu đã được Ukraine hoàn tất. Ủy ban châu Âu sẽ cần phải đưa ra một bản tiến cử về việc Ukraine đáp ứng các tiêu chí cần thiết để trở thành thành viên EU. Ukraine bày tỏ hy vọng các đánh giá và tiến cử của EC sẽ mang tính tích cực và quyết định sau đó sẽ phụ thuộc vào các quốc gia thành viên của EU. Ông Zhukova cũng nhấn mạnh rằng Ukraine kỳ vọng sẽ có được tư cách ứng cử viên gia nhập EU vào tháng 6 trong cuộc họp của Hội đồng châu Âu dự kiến diễn ra vào ngày 23 đến ngày 24 tháng 6. Sau đó Ukraine cần khởi động các cuộc đàm phán về gia nhập EU. Trước đó Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập EU theo thủ tục khẩn cấp. Lãnh đạo các quốc gia thành viên EU đã nhất trí khởi động quá trình tiếp nhận Ukraine. Tuy nhiên, các nước không thống nhất quan điểm về khả năng kết nạp Ukraine. Ông nói, điều vô cùng quan trọng với chúng tôi là không cho phép họ kiểm soát nơi đó và phải giữ vững lập trường của mình, bởi trận chiến này có thể ảnh hưởng đến tiến trình của toàn bộ cuộc chiến. Ông Zelensky cho biết thêm, không có gì đảm bảo rằng lực lượng Nga sẽ không cố giành quyền kiểm soát Kiev một lần nữa nếu họ kiểm soát được Donbass. Khi được hỏi liệu Ukraine có chiến thắng trong cuộc xung đột hiện nay hay không, Tổng thống Zelensky nói, tất nhiên là có và sẽ chiến thắng. Tổng thống Ukraine cũng cảnh báo khả năng Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ cho chiến sự. Ông Zelensky đồng thời kêu gọi hỗ trợ quân sự để chống lại các cuộc tiến công sắp tới của Nga ở khu vực miền Đông và miền Nam Ukraine. Tổng thống Zelensky còn nhắc lại tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Joe Biden khi cáo buộc Nga diệt chủng, điều mà Moscow phản đối kịch liệt. Tổng thống Ukraine cho biết thêm ông cũng muốn ông chủ Nhà Trắng tới thăm nước này. Tổng thống Biden tuần trước nói ông muốn đến Ukraine, song giới chức Mỹ vẫn thảo luận về việc liệu quan chức cấp cao nước này có đến Ukraine hay không. Đài RT của Nga dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ankara đã bắt đầu một cuộc tấn công quân sự lớn xuyên biên giới nhắm vào các chiến binh của đảng công nhân Kurdistan PKK miền Bắc Iraq. Bộ trưởng Quốc phòng Hulusi Aka thông báo trong một bài phát biểu qua video vào sáng 18 tháng 4, chiến dịch này bao gồm những cuộc không kích trên diện rộng, sử dụng chiếc chiến đấu cơ, trực thăng và đội drone cùng với các cuộc tấn công trên mặt đất của lực lượng biệt kích. Ankara tuyên bố họ đã phá hủy thành công nhiều bong ke đường hầm và kho đạn, cũng như các cơ sở quân sự của PKK ở các khu vực biên giới phía bắc Iraq như Metina, Zab và Avacin Bazdan. Tiếp theo, lực lượng bộ binh của họ vượt qua biên giới sang nước láng giềng, hiện chưa rõ có bao nhiêu binh sĩ và khí tài quân sự tham gia vào chiến dịch này. Ông Aka tuyên bố, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ chỉ nhắm mục tiêu vào những kẻ khủng bố. Quân đội Hàn Quốc cho biết mục đích của cuộc tập trận lần này nhằm tăng cường khả năng phòng thủ, nâng cao khả năng sẵn sàng hoạt động và khả năng ứng phó với các tình huống khác nhau của quân đội Mỹ và Hàn Quốc. Do đó, Nội dung cuộc tập trận sẽ tiến hành mô phỏng các phương thức phản ứng đối với nhiều tình huống có thể xảy ra trên bán đảo Triều Tiên. Bên cạnh đó, do đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp và do nhiều yếu tố khách quan, nội dung các cuộc diễn tập sẽ được mô phỏng trên máy tính thay vì diễn tập bắn đạn thật trên thực địa. Vào hôm qua 17 tháng 4, Triều Tiên đã đưa ra một tuyên bố nhấn mạnh rằng tất cả những hành động mang tính gây hấn, khiêu khích và phá hoại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên đều sẽ phải trả giá.
Hãng thông tấn Yon Nháp của Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ một số nhà quan sát đưa tin Triều Tiên có thể sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ thông qua cuộc duyệt binh vào ngày 25 tháng 4 tới đây nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Triều Tiên. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức thời sự quốc tế mới nhất trên kênh Báo Dân Việt. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi và quý vị cũng đừng quên like và subscribe ủng hộ cho kênh của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.